，皇上，皇后娘娘，嬴妃娘娘，嬴妃娘娘生了位公主。是个公主啊。平安吗？回皇上，嬴妃娘娘出了大红，但是最后承蒙皇上庇佑，母女平安。七公主平安就好。皇上，七公主长得可爱极了，一双大眼睛像极了皇上呢。皇上可要去瞧瞧了。这就不去永寿宫了。嬴妃啊，朕知道六公主没了之后你一直伤心，朕把七公主交由你养育，朕得空会多去瞧瞧七公主的。臣妾，皇上知道臣妾一直不喜欢令妃，况且我与她同在妃位，按照规矩，臣妾能抚养她的孩子吗？李玉啊，传朕旨意，令妃褫夺封号，降为答应。这，嬴妃。你养答应的孩子也没什么不妥，皇后，你以为如何？嬴妃可以养育七公主，自然是好事儿。皇上，魏阳氏害死永景之事，臣妾始终不相信是他一人所为。如今魏答应也生产了，臣妾还恳请皇上允准臣妾继续调查此事。好。无论如何，七公主先交由尹妃养育，等到皇后查明此事，朕再发落魏答应。臣妾谢皇上恩。主儿，您看呢？这小衣服多可爱呀！七公主穿上一定好看。主儿，这件衣服还是庆贵人给公主做的呢。这孩子怎么总是哭啊？皇上口谕，给令妃娘娘请安。李公公，是皇上想见公主了吗？皇上是惦记着公主呢，但想着令主还在月子中，亲自照顾不便。所以特命奴才把公主带了去。公主刚落地不久，就要送去协芳殿了吗？这公主还小，离不开额娘，还请公公禀报皇上，能否再宽限几日？皇上疼爱公主，舍不得送去协芳殿养育，打算给公主。找个身份尊贵的嫔妃作为养母，嬴妃，膝下无子，出身高贵，抚养七公主再合适不过了。嬴妃和我们主同是妃位，嬴妃怎么可以养我们主的孩子？啊，还有一件事忘了告诉您了，您现在已经不是妃位了。皇上有旨。令妃，褫夺封号，降为答应。按照规矩，您身边只能留一个太监，两个宫女，其他的人，通通都得带走。我刚为皇上生下公主，皇上不能这么绝情啊！皇上没让您跟着魏夫人一起去了，就是无比宽仁了。李公公，李公公。本宫千辛万苦生下的孩子，怎么就成了旁人的女儿了？这不成啊！还请您帮我求求皇上，嬴妃与我不睦，怎么会照顾好我的孩子呢？还是把公主留在我这儿吧。皇上倒是想把公主送去别的位分更高的娘娘们呢，可是有几个与您和睦呢？皇上顾虑着七公主的前程，选了嬴妃。您若觉得不成，奴才这就去回话。您就静听皇上的处置吧。李公公，真的没有旁的法子了吗？没了，奴才这就带七公主去楚秀宫。跟我走。不，不。
，主，主，魏答应，您先好好当着答应吧，还能好好坐月子养养身子，等皇后娘娘查清楚十三阿哥被害的事儿，您就有着落了。走，我的孩子，我的孩子。太后能容你未答应，不是让你和你的额娘做这些恶事。太后如今潜心修佛，听不得这些龌龊事。未答应，请回吧。请太后怜惜我呀、啊！太后恩准我去木兰渔场，就是对我的恩典。臣妾会对太后尽心尽力的。太后要你做事，不是让你自作主张，还纵容你的额娘谋害皇嗣。太后想想就后悔。您的忠心，太后受不起。魏答应，以后不许再来慈宁宫了。邱太后，救救臣妾吧，公公。魏答应，如果再深夜惊扰太后，太后也不会容你了。我也是无计可施，才来求太后的。你要是再不走，我可叫人轰你了。关门。好。邱太后恩典。快走，走。公公，邱太后恩典。到底是尹妃妹妹好福气，得了这么一个可爱的女儿。七公主可爱，是魏大爷会生。本宫不过是养着有趣罢了。生娘哪及养娘亲？将来七公主有个好人家，难道还是因为魏答应的面子吗？当然是因为尹妃娘娘了。听说魏答应也要来看七公主，提起过几次，被本宫拒绝了。宫里人人都知道魏答应品性不佳，既然七公主跪了本宫，就不要染上了生母的习气。免得被带坏了。这回皇上让尹妃妹妹抚养七公主，也是看中咱们蒙古。回去告诉我们的族人，皇上看中蒙古，蒙古四十九旗必得效忠皇上。必定。我听说，皇上最爱的公主，除了早上的五公主，就是孝贤皇后所生的狄公主、何靖公主了。何靖公主。不也是嫁给了咱们蒙古亲王吗？皇上到底看中蒙古，连唯一的狄公主也嫁了过去。嗯嗯嗯。崇贵妃娘娘，这是内务府这个月的开销，皇后娘娘说了，请您啊帮着给看看。嗯。哦，对了，颖妃宫里养着七公主，你们平日里要多顾着些。皇上也说了，颖妃娘娘的分量多一倍，那就按皇上的旨意办。哎，七公主是颖妃的女儿，至于永寿宫里那位七公主的生母，不必好好待她。这位心思狠毒、害了皇嗣、连亲娘都要陷害的女人，根本不配为人。是，是，这件事情不必告诉皇后娘娘。你们自己心里明白就是了。哎，奴才明白。还有，何靖公主马上就要带着小世子回宫了，这可是头等大事，你们务必安排妥当。何靖公主可是皇上的掌上明珠。这，那崇贵妃娘娘先看着，奴才告退了。好。